Question 11. The probability that a randomly chosen boy in class 2 is in the football team is 0.4. And the probability that he is in the chess team is 0.5. And the probability that he is both in both teams is 0.2. Alors nous avons deux catégories. Ce qui est football, probability pour qu'il est dans le football team is 0.4. Probability qu'il est dans le chess team is 0.5. Et probability qu'il est dans both, ça veut dire F intersection C. C'est un détail 0.2. Find the probability that a boy chosen at random is in the football team but not in the chess team. Ok, nous pouvons représenter tout ça dans l'information dans un Venn diagram. Ok, si nous faisons un Venn diagram ici. Ok. Alors là, qui est déjà toi, probability F, nous avons F avec nous avons C. Ok, vous trouvez qu'il est 0.4 plus 0.5. Right là, 0.4 plus 0.5 fait toi 0.9. Ok? Et que tu as telle probabilité, rappelle bien l'I N. B 0.4 plus 0.5 fait toi combien? 0.9. Ok, là, il y a une probabilité F intersection, c'est ça, c'est 0.2. Alors nous connaissons qui au milieu dit pour 0.2. Next probabilité pour F qui dit pour être F est à 0.4. 0.4 retient ça 0.2, là, il fait 0.2. De C en total est à 0.5 ou tu as 0.2 devient 0.3. Ou vous trouvez qu'il total 0.2 plus 0.2 fait 0.4 plus 0.3. Il fait toi 0.7. Le là progresse 0.3 en duo pour qu'il qui total probabilité divine. N. Le là est à 0.3. Ça c'est probabilité qu'il n'y a pas fait aucun. Formé football et chess. Alors première partie nous répond. Qui probabilité ça se là lié de football but not chess. Football but not chess. Réponse C 0.2. Next, deuxième partie. Deuxième partie, tu dis-toi, is in the football team or chess team. Football or chess. C'est pour un petit football or chess, c'est union. Chess. Alors, union, nous trouvons, nous pouvons vous apprendre 0.2. Plus 0.2, plus 0.3. Total de union, nous joignons tout. 0.2 plus 0.2 fait 0.4. 0.4 plus 0.3 fait 0.7. Troisième partie, qui pour habiter, dit, the not in either team. Ça veut F union C dash. Ok, vous trouvez en déo et dans 0.3, réponse 0.3. Next question 12. Two fair cubical dice are thrown. Ok, nous avons two fair cubical dice. A ça dit parce que des affaires event, il y a un multiple of 5 et greater than 9. Et nous représente ça par event A. Et que cela nous représente par event B. Nous pouvons checker event A là. Quand nous avons un multiple of 5, quand nous avons two fair cubical dice, avec nous pouvons checker event B. Good. The sum of the score is a multiple of 5 avec is greater than 9. Ok, sum of score. Tout le monde fait sum of score. Ok, quand nous faisons sum of score, il est bien facile. Ça n'a pas bien 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, c'est 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est pour bien 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et c'est pour bien 6, 7, 8, 9. 9, 10, 11. Ok, et c'est 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nous n'avons pas nécessaire de deux possibilités de diagramme, ça n'a nous pas pas considérer. Nous n'avons pas servi de deux couleurs différentes pour représenter A et B. Alors, ça et là, je vais représenter avec couleur jaune, je vais vous que ça est un multiple of 5. Avec couleur rouge, je vais vous dire que ça greater than 9. Allez, ok. Quand ça, ça me l'a inviné un multiple of 5. Ok, qu'est-ce qu'on peut en avec couleur jaune C'est ici. Multiple of 5, il y a 5 et 10. Nous avons côté 5 et 10. Ok, ça c'est tout bien 5. Multiple of 5, il y a 10 aussi. Ok, pour penser c'est tout. Alors nous répondons à une question là, première partie. Qui probabilité il y a un multiple of 5? Probabilité il y a un multiple of 5. Multiple of 5. Nous comptons combien nous gagnons? 4, 5, 6, 7. Nous gagnons 7 le total. Il y a 36 possibilités. Réponse de 7 sur 36. Deuxième partie, greater than 9. Bon, pour représenter avec le rouge. Plus grand qui 9. Alors plus grand qui 9. On a ça 10, 10, 10, 11, 11 et 12. Vous comptez en total, il fait 3, 4, 5, 6. Pour habiter qu'il est greater than 9, il va venir 6 sur 36. Ça ou réduit, il est 1 sur 6. Next, qui pour habiter les multiples de 5 ou greater than 9? Troisième partie. Qui pour habiter les multiples de 5? Les besoins de multiples de 5, c'est event A. Ou les points. Ça c'est event A, ça c'est event B. All is greater than 9, ça m'a représenté par event B. Il y a une probabilité A, plus probabilité of B, minus probabilité A and B. Alors probabilité A, 
combien qui pour habiter et là-dedans et nous calculer li 7 sur 36 plus b li n sur 6 retient cette intersection combien qui intersecte que vous trouvez là il y en a trois qui pareil pareil là ok c'est il y en a trois qui satisfait tous les deux les couleurs jaune et couleur rouge il y en a trois qui nous trouvé il y en a trois le total il fait 36 on va ajouter 7, ici nous avons calculé 6 sur 36 pour nous calculer une facile. 7 plus 6 fait 13, 13 sur 3 fait 10. 10 sur 36 divisé par 2, là où il 5, divisé par 2, il 18. Réponse 20, 5 sur 18. Quatrième partie, qui pour habiter les multiples de 5 and, ça veut dire intersection, greater than 9, nous représentons par B. Vous êtes intersection, nous avons combien qui intersecte là Dans ce cas, jaune et rouge, tout dédé, il y en a 3 en total. Ça devient 3 le total 36 pour réduire, ça devient 1 sur 12. Question 13. If fair cubical die is shown, events are defined as follows. Ok, event A qui c'est ce qu'on a dit atmos free. Avant nous avons checké dans l'universal set qui pouvait nous avons outcomes qui nous gagnent quand nous show et fair cubical die nous capable de 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, event A, c'est score is at most free. Maximum, il besoin 3. Alors, il capable de 1, 2, 3. Event B, c'est score is at least free. Au moins 3. Alors, 3 à monter. 3, 4, 5, 6. Next, event C, c'est the score is lower than 3. Moins 3, nous avons 1 et 2. Next, event D, c'est score is higher than 3. Plus 3, nous avons 4, 5 et 6. Première partie. Identify pairs of events that are mutually exclusive. Allez, première partie qui est une event qui est mutually exclusive. Alors, je vais prendre une intersection. Vous trouvez si je prends A, il y a 1, 2, 3. Lequel qui est 1, 2, 3 là-dedans C'est D. Alors, A et D sont mutually exclusive. Ça, c'est un pair. Next, est-ce qu'il y a encore un pair Ok, nous check disons B. B, il y a 3, 4, 5, 6. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est 3, 4, 5, 6 Oui, C. C, il y a aucun. Ça veut dire B et C sont mutually exclusive. Big C, vous trouvez ce pénal dans rien commun. Right, la Big C, N2, ça n'a 3, 4, 5, 6. Next, est-ce qu'il y a encore un event qui est mutuel exclusif? Right, B, C, nous pouvons trouver ici, il y en a N2. Right, la N2, de C, il y en a N2. Vous pouvez trouver de D, il y en a 4, 5, 6. Vous pouvez dire C, D aussi. Alors, C, N, D. Alors, en total, il y en a 3 pairs of events qui sont mutuel exclusif. Vous voyez bien? Avec D. Nous trouvons C et D. Right et qu'on a B avec C. Ok, next, nous répondons deuxième partie. Find probability A ou B. Alors, ça, c'est une probability A plus probability B minus probability A and B. Ok, probability A, de A comme il y en a 3, le total il y en a 6 score. B, il y en a 4, le total il y en a 6 score. Est-ce qu'il y en a qui a des autres intersections A and B? Ok, intersection, nous trouvons il y en a N. Uh, outcome 3 li dans cette intersection li de li au cas en pauvre et en vie alors il y a n sur 6 qui nous besoin tirer alors réponse ou bien n 3 sur 6 plus 4 sur 6 faire 7 sur 6 retient n sur 6 réponse ou bien 6 sur 6 et qui vient n veut dire quand vous êtes a ou b veut dire il couvre tout il couvre ça universel cette année est 1 2 3 4 5 6 alors pour habiter là pour une n next troisième partie pour habiter a and c je veux dire la intersection of A et C. Alors, A, vous trouvez un 1, 2, 3. C, il y en a 1, 2. Dans cette intersection, il y en a 2. 1 et 2 qui appuient de tous les deux. 2 sur 6, sur reduce, réponse 20, 1 sur 3. Next question 14. Tout faire coin sur toast. Quand vous avez deux coins, right. allez, nous avons coin 1 qui nous capable de gagner. Et coin 2 qui nous capable de gagner. Nous avons fait une petite possibilité de diagramme. The coin 1 nous capable gagner head tail, the coin 2 capable gagner head and tail. Vous avez un outcome qui vous capable gagner c'est head and head. Deuxième capable gagner head and tail. Troisième capable gagner tail and head. Quatrième capable gagner tail and tail. Il y a quatre possibilités ben pair qui nous capable gagner. Events A and B are mutually exclusive. A is the event that at least one head is obtained. At least one head is obtained. Alors nous gagnons coup de équipe là. At least one head. Je veux dire qu'il faut prendre head and head. Ça, c'est une possibilité. Deuxième, vous pouvez prendre head and tail. Et troisième possibilité, vous prenez tail and head. Ok, ça, c'est une possibilité. Parmi ces quatre-là, que vous prenez at least one head. Next, event B, il y a des choses que define. Event B, c'est right, il y a des choses mutuel exclusif avec E. Je veux dire qu'il reste. Si il est mutuel exclusif, il y a des choses intersectes. Alors, pour ne pas intersectes, il y a des choses qui sont intersectes. 
Ok, à ce nous pouvons besoin de define sa event bid. Ok, avec il y a des façons pour te define bid. C'est gain both tails, both tails are obtained. Donc, on va mettre ça both tails. Ou soit, on capable de define bid as no head is obtained. Right, ça c'est event B. Next, deuxième partie. Event X is one head is obtained. Ça veut dire que event X c'est one head is obtained. Alors, il est capable head and tail. Ou il est capable tail and head. Ok, ça c'est X. One head is obtained. Define an event Y such that X and Y are not mutually exclusive. Alors, nous pouvons prendre un event Y. Quand X et Y n'est pas pour mutual exclusive, il veut dire que nous avons besoin N au moins là-dedans. Right, là, comment nous sommes capables de faire ça? Qui event nous sommes capables de prendre? Nous ne sommes pas prendre this tail and tail, nous ne sommes pas head and head. Parce que nous ne sommes pas head and tail. Right, and head and tail, nous sommes head and head. Alors, qui event nous sommes capables de prendre qui peut include N par ça là? Pour ça, tout l'aider. Il est capable de tout l'aider. Nous avons au moins, nous avons un intersect. Nous avons un intersect X and Y. Alors, qui est capable de faire? Nous sommes capables de prendre at least one head. Comment nous faisons là-haut? At least. One head is obtained. Parce que at least one head is obtained. Qui nous a fait trouver? Ça c'est event A. Les pour head head. Les pour head tail. Et les pour tail head. De là où trouver, il y a un il y a qui intersect de x et y. Alors comment nous définissons y? Et pour y c'est. Donc à dire at least one head is obtained. De là qui ou pour trouver qui set x et y event x et y se intersect. Là, si vous intersect, ça veut dire que ce n'est pas mutuel exclusif. Question 15. To fair cubical dice are thrown. Event A, c'est score on the dice are the same. And event B, c'est product of the scores is a multiple of 3. Et qu'un dernier event C, c'est the sum of the scores is 7. Ok. Là, nous pouvons besoin de check 3 uh, possibilités de diagram. Nous check pour chacun. Ok, pour gagner event A, nous représentons en couleur bleue. Allez, event A, là, nous mettons ici, ça c'est event A. Event A, c'est score on the die or same. Quand score là, c'est same, quand on gagne NN, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, et 6, 6. Next, event B, ça nous vous représenter avec couleur rouge. Event B. Event B, right, nous représenter ici. Event B, l'immédiatoire, c'est product of the score is a multiple of 3. Quand ça product, ici nous get same, quand ça dit same, ici nous get product. Allez, nous multiplier, nous check un coup. Allez, nous multiplier avant, c'est nous multiplier, n fois n fait 1, n fois 2 fait 2, n fois 3 fait 3, 4, 5, 6. Ici 2 fois 2, 4, 2 fois 3 fait 6, 8, 10, 12. Ici 3, 6, 9, 12, 15 et 18. Next, ici 4, 8, 12, 16, 20, 24. Next, nous avons ici 5, 10, 15, 20, 25 et 30. Next, 6, 12, 18, 24, 30 et 36. Next, c'est déjà product là, les pour besoin de multiple of 3. Allez, moi, on s'acquiert avec rouge, multiple of 3. Ok, il y en a 3. Next, côté de multiple of 3 encore, il y en a 6. Right, il y en a 12. Ça, c'est multiple of 3. 6, 9. 12, 15, 18, tout ça c'est un multiple of 3. Next, ici, multiple of 3, nous avons 3. Ok, 4, 8, 12, 16, 20 et 24. Next, de table 5, les quelques multiple of 3, nous avons 15 et nous avons 30. Et de table 6, tout, un ben multiple of 3. Ça c'est un multiple of 3. Right, ça c'est event B. Next, avec couleur vert, nous pouvons représenter event C. Code sum là, living 7. Ok, sum living 7. Quand ça pour une somme de 7. Ok, alors nous pouvons ajouter pour checker. Right. Alors, nous ajouter avant. Ici, n plus n fait 2. Ici, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, il 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, il 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ah, ça nous checke, quand ça, score là, sum là, sum of the score, il vient 7. Ok, quand nous avons gagné 7, right, là, ça c'est tout bien place, quand nous avons gagné 1, sum de 7. Ok, bien bon. Next, is that the reason? Was the following pairs of events are mutually exclusive? Yes or no? Ok, nous pouvons checker un point, et là nous pouvons relate ici. 
Et nous check event A et event B. Rappelle bien event A mon représenté avec couleur bleue et event B mon représenté avec couleur rouge. Est-ce que c'est mutuel exclusif? Ok, alors si mon cercle event A avec couleur rouge, get bien pour partout, ben ben score, quand il vient event A, right là quand nous gagne 3N ici, ça c'est mon fait représenté avec couleur rouge. Right, de déjà mangé, nous gagne ici. Et ici, de trois jambes mangé, tout une chien cerclée. Ça c'est event B. Right là, côté product time multiple of three. Next, de quatrième rangée, ou soit quatrième colonne, puis deux, nous gagne ici. 3, 4, avec nous gagne 24. Next, de cinquième rangée, nous gagne 15, que c'est 3, 5, et que nous gagne dernier, et que de event, de dernière colonne, tout une chien cerclée. Ok, bien bon, ça rouge à peu représente event B. Next, event A, je vais représenter avec couleur bleue. Ok, avec couleur bleue. Right, bien bon, ça c'est event B. Ah, ça dépend de toi, est-ce que A et B sont mutuels exclusifs Si vous êtes mutuels exclusifs, je ne pas supposer intersect. Mais je vais trouver la même place d'intersect, il y a deux places d'intersect. Alors, à cause de deux places d'intersect, il n'y a pas pour mutuel exclusif. Alors, réponse pour la première partie, il ne. Because, nous allons mettre une petite raison. Because, probability A intersection B, il égal combien Nous allons trouver dans deux options, le 36 et le pas 0. Ok, à cause du pas 0, il n'est pas mutuel exclusif. Next, deuxième partie. Deuxième partie, nous allons checker si A et C sont mutuel exclusif. Et nous nous représentons avec couleur bleue. Allez, si nous sommes capables de représenter que C ici, ça c'est C, que nous sommes là. Et d'une 7, nous allons représenter avec couleur vert. Et ici, nous allons encercler les couleurs vert. 1, 2, pour tout que nous venons. 5, quand nous gagnons. 5, 2, après quand nous gagnons 4, 3. Ok, ça pour tout que nous gagnons 7, nous allons encercler. Right, quand nous gagnons 4, 3 ici. Quand nous gagnons 5, 2. Avec next, quand nous gagnons 6, 7, 1. Right, ça c'est pour tout que nous venons. Nous allons sommer une vidéo. Score of 7. Sum in win 7. Ok, à ce A et C. Rappelle bien, A nous peut représenter avec couleur bleue. C nous peut représenter avec couleur vert. Est-ce que d'après où ça de là, zut intersect? Nous checkons. Est-ce que vous pouvez trouver qu'il place en bleu et vert tous les deux dans le Bleu et vert, bleu et vert, nous checkons. Et en vert et rouge peut encercler. Mais est-ce qu'il y a une place où on peut trouver nous encercler bleu et vert Non, on ne trouve aucun, aucun, aucun place. Alors, deuxième partie, comme on peut répondre, c'est yes. C'est un mutuel exclusif. Because, je vais mettre une petite raison, c'est probability A et C. On ne trouve aucune place que bleu et vert intersect, ça dit zéro. Ce intersect, ou quand même intersection, ça dit zéro. Next, je vais check B et C. B, je vais représenter avec couleur rouge. Et si je peux représenter avec couleur vert, à ce moment-là, je vais checker. Est-ce que c'est intersect? Est-ce qu'il y a une place? Je peux trouver que rouge avec vert est intersect. Rouge et vert sont intersect? Oui, je peux trouver beaucoup de place rouge et vert intersect. Alors, rouge et vert intersect ici, une place, deux places, trois places et quatre places. Il y a quatre places que je peux intersect. Alors, ce n'est pas mutuel exclusif. Because, probability B. Intersection C, le peut trouver 4, le 36, alors ça n'est pas 0. Alors, nous, c'est un autre mutuel exclusif.